En el marco de las conferencias de seguridad realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que tras el incremento del delito de extorsión, han tenido más coordinación con los empresarios a fin de que interpongan sus denuncias y puedan trabajar en conjunto para poder erradicar esas malas prácticas. Además, dijo que tras las denuncias emitidas en los últimos tres meses, se han podido detener a 50 personas quienes ejercían este delito, por lo que agregó que la corporación en conjunto con la Secretaría de Seguridad trabaja de manera pronta y efectiva. Hemos tenido eh, reuniones con diversos empresarios, eh, ya se están acercando, eso es importante, eh, están en las mejores este, condiciones de la colaboración y coordinación con este flagelo que son las extorsiones. Comentarte que en estos últimos tres meses llevamos más de 50 personas detenidas por este tipo de delitos y que están los empresarios están en una eh, colaboración eh, de denunciar a las personas que, eh, que por muchos años estaban esto, siendo extorsionadas. Eh, hoy por hoy eh, estamos actuando de manera muy pronta y efectiva. El fiscal del estado comentó que hace unos días se logró desarticular a una célula criminal que operaba desde el Cerezo, por lo que dijo que también existen delincuentes que operan desde fuera del estado, por lo que aseguró que trabajarán al fondo de la situación para dar con el paradero de ellos. Esa banda que se desarticuló completamente es la banda de Botitas, ¿verdad? que desde la prisión estaba estaba dirigiendo a través de las personas eh, que estaban en Playa del Carmen las extorsiones. Y donde quiera que estén los, estos tipos de extorsionadores, ahí vamos a estar. Aunque estén recluidos en, en, en otros estados de la República Mexicana, ahí les vamos a cumplir su orden de atención. Asimismo, reiteró a los empresarios a seguir denunciando y no intimidarse ante las llamadas de las personas que practican la extorsión. Además, pidió el voto de confianza para que puedan trabajar de manera conjunta y crear expedientes en la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivisión, Joel Pol.